Hello, people. Hi, everybody. Hi, hello. Hello, teacher. Good night. Good evening. Hi. Hello. How are you? How are you, people? Are you happy? Are you tired? Are you sleepy? Can you guys, can you guys hear me? Can you hear me? Yes? Yes, right. I'm just, yes. I'm just, I'm just yes, checking. Teacher. I'm just checking, I'm just checking. Yes, uh, you pretty much that, I'm doing that. All right, all right. Very good, very good. Hi, everybody, welcome. Welcome, bienvenidos todos. It is a pleasure to be here again. Es un placer estar una vez más acá with all of you. Yes. And we are ready. Estamos listos. All right. Okay. Excellent. Um, well, I see very few people. Veo muy pocos. I just 12 or 11. With me, it's 12. Yes. Uh, well, pretty much the same people. Yes. Hello, Jonathan. Welcome. Thanks, teacher. Hi. You were not in the class yesterday, were you? No, no pude porque salí super tarde del trabajo. It's okay. It is not a problem, all right? Yes. Welcome. My name is Ma My name is Mauricio. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you, Mauricio. <laughs> all right. Very good. Excellent. Thank Buenas you. noches, teacher. Hi, hi. Good evening. Eh, el día de ayer falté porque había un tráfico horrible y vine pasada a las ocho acá a la casa. Oh, no, I'm sorry. I'm sorry. Well, the good thing is that you are here. Lo bueno es que está acá. Ok. Lo bueno es que está acá. Sí. Ok. Welcome. Bienvenida. Bienvenidos ambos. Ok. Y sí, también todos, todos los demás, por supuesto. Ok, se ven, se ven bien, se ven impecables todos, muy bien, los veo muy bien, bien guapos y guapas. Ok, very good, very good. Pero más yo, ok, yo más. Ahora, we're going to start, we're going to start, I'm going to, I'm going to take attendance, pasar asistencia en este momento, ok. Let's do this, vamos, vamos, vamos. Ok, vamos. Jueves 28, Thursday, April 28, Alba Janet Jimenez Cabrera. She is not here yet. Okay, Ana Marcela Argueta Santos. Present teacher. Hi, hello, hello. Next is Andrea Sofia Benitez Gomez. Present. I see you, I see you, hello. Next, we have Carlos Ernesto Perez. Present teacher. Hey, Carlos, welcome. Carlos Josué Pascasio García. Present. Hey, Carlos. Catherine Alexandra Lozano Ram Ramirez. I don't see you, so you're not here yet. She's not here yet. Cesar Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. Hey, Cesar. Flor Elizabeth García Guevara. Flor, no, right, she's not here yet. Aún no ha venido, aún no está acá. Jonathan Mauricio Galvez Juárez. Present. Hey, hey, hello. <clears throat> Jose Jair Lobo Pérez. I'm here. Hi, welcome. Lorena Beatriz Baños Mármol. Hey, no. Ella tampoco estuvo ayer. Bueno. Esperemos se conecte más tarde. Magdiel Esaú García Morales. Present teacher. Hi. Present. Marcela Karina Melgar Alas. Present. Hi, Karina. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Present. Hello. María José Hernández Auceda. Present teacher. Okay, hi, hi. 
Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Ok, que, que voz más aguda. No, no, es grave. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Ok. Good. <laughs> Seguimos. Uh, Reinaldo Antonio Fernández Acevedo. He's not here yet. Sandra Yanira Ayala Jiménez. No. Ok. Silvia Guadalupe Romero Montoya. No. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Hi. Dennis Orlando Mejia Vélez. No, okay. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present. Karen Yamilet, <coughs> excuse me. Karen Yamilet Rivas de Ayala. I'm here. And the last one is Carlos Roberto Aleman Prudencio. Present teacher. Hi, okay. Very good. Hola. Welcome everybody. Ah, oh, ahí está Silvia, no me ha podido. Espérame, le cambio acá. Sí, perdón por el retraso. Okay, no hay problema. Ya le puse que no vino. All right, very good. Excellent, excellent. People, welcome. It's a pleasure to be here again. El tema que veremos ahora es bastante sencillo. El libro se ha limitado con unas, con, con unas palabras, pero yo le he colocado extra, así que vamos a verlas en unos cuantos minutos. Pero vamos a iniciar. We're going to start with something simpler or simple. Oh, espérame que no he abierto. I haven't opened the, the presentation. This is the one. We just wait a couple of seconds for it to open. There you go. Okay. Dun, 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 dun. And I opened the same that I opened yesterday. Thank you, okay. Disculpe. Un segundo. I'm glad, yeah. <laughs> oh, no. No, no, no. This is the one. This is, this is the one. All right, let's do this. I'm sharing, I'm sharing the presentation with you here. I don't know if you're able to see the presentation. Guys, do you see the presentation? Puede ver la, la presentación? Yes. No, teacher. Yes. No? Okay. Yes. 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 Okay. Excellent. Very good. Thank you for uh, confirming, for letting me know. Okay. Today's topic, el tema de ahora, is time expressions for regular activities. Expresiones de tiempo para actividades regulares. Okay. Time expressions for regular activities. Ese es el tema que vamos a desarrollar este día. We are going to be developing this topic today. Today is class number two, es la clase número dos, ¿ok? Una vez más, bienvenidos, excuse me, bienvenidos todos, ¿ok? Let's do this. Uh, well, first off, primeramente, let's do this. What can you remember from yesterday's topic? Guys, what can you remember from yesterday's topic? ¿Qué recordamos del tema que vimos ayer? The simple present. Simple present, okay, very good. ¿Qué vimos que, well, que dijimos que era simple present? What, what, do you, that, what do we say about that? What is simple present? The only activities, okay. hobbies. Mm -hmm. All right. Habits. Uh -huh. Habits. Okay, we, we established we established that we use simple present for daily activities, for hobbies, habits, habits, uh, customs, traditions, and, and general truth. Or or basically basically we use simple present for 
activities that we use that we do uh, on uh, no, uh, regular days, okay? Usamos el presente simple para expresar actividades que normalmente hacemos durante la semana, okay? Mm -hmm. Eso es prácticamente cómo se usa, okay? Pasatiempos, tradiciones, hábitos, okay? Y prácticamente actividades que realizamos durante la semana, okay? That's what simple present. Eso es lo que estábamos viendo el día de ayer. Uh, we also we also studied three different structures. También vimos tres estructuras diferentes. Uh, guys, can you remember the structures? Recuerdan de las estructuras que vimos ayer? The simple present. Affirmative, negative, uh, and affirmative. yes, no question. Okay, affirmative, affirmatives, negatives, and yes, no questions. That's what we were studying. Ah, and short answers and, and respuestas cortas. Eso fue lo que estoy viendo el día de ayer. Negativa, afirmativa, negativa y pregunta o pregunta de sí y no. Ok. Y acá está. It is this. This is what we were studying yesterday. Esto que vimos ayer. Ok. I, I told you guys, les comentaba que usamos para afirmativos en, en uh, simple present. Solo usamos tres, tres, uh, um, ¿cómo puedo decirlo? Uh, componentes. Los cuales son el sujeto, que es la persona que realiza la acción, la acción, por supuesto, que es el verbo, y el complemento, el cual es de acuerdo al verbo que estemos usando. Ok. En the structure, en the structure, la estructura acá está, as you can see, is the structure subject, the S is for subject, the person, ok, the person, verb is the action, all right, the action, and complement is part of the subject es la parte del, del, del verbo, ok, en la cual todo aterriza, o la, en la cual la acción aterriza. Ok, very good. For example, por ejemplo, I watch TV with my family. I es el sujeto, watch is the verb que es ver, ok. TV with my family is, is the complement, ok. Esto que está acá es el complemento, all right. Very simple, very simple. Si vamos a lo negativo, en negativo solo ponemos dos, auxil, uh, dos cuestiones o dos auxiliares para hacer la oración negativa. Estas dos cuestiones van después del sujeto o estos auxiliares van después del sujeto. Los auxiliares son, acá los pueden ver ustedes, don't eh, y doesn't. Don't y doesn't son los uh, auxiliares que, que usamos para, para negar o para hacer negativa una oración. Y se usa de la siguiente manera. El sujeto va antes, igual que esta que está acá, que afirmativo. Después del sujeto, no usamos el verbo, sino que usamos los auxiliares, ya sea don't or doesn't. Ambos significan no en español. Solo que los usamos con diferente persona o con diferente sujeto. Ok. Acá tenemos el don't y el doesn't. Después de los Perdón. Después de los auxiliares usamos el verbo, ¿ok? Luego el complemento, ¿ok? Prácticamente de afirmativo para hacerla negativo solo lo alteramos usando el don't o el doesn't, ¿ok? La oración la alteramos usando don't o doesn't. Comparemos. I watch TV with my family. I don't watch TV with my family, ¿ok? Yes. You clean the room in the morning to limpias el cuarto en la mañana. That's what it says here. You don't to no. You don't clean the room in the morning to no limpias el cuarto en la mañana. Okay, that's what it says. El doesn't solo aplica para tres cosas acá o tres personas las cuales voy a encerrar en este momento. Acá las pueden ver. Okay, ese doesn't solo aplica para She, he, it, it, ok, para esos tres, así como lo ven ahí, ok, por ejemplo, she goes to work at 7 a.m., ella va a trabajar a las 7 de la mañana, recordemos que para verbos, bueno, en tercera persona que son she, he, it, el verbo es alterado o la acción es alterada con una s, con una es y también con una ies, que también fue lo que vimos el día de ayer. Como ejemplo, uh, goes, teaches, and eats. 
Okay. Again, she goes to work at 7 a.m. Ella va a trabajar a las 7 de la mañana. Negativo sería, she doesn't go to work at 7 a.m. Ella no va a trabajar a las 6 de la mañana. Okay. He teaches English from home. Él enseña inglés desde casa. He doesn't teach English from home. Él no enseña inglés desde casa. He eats the food fast. He doesn't eat the food fast. Eso come su, la comida rápido o el perro puede, como decir acá, ok. O el perro no come la comida rápida. Notemos que si usamos el negativo con doesn't, la S en el verbo desaparece, ok. No usamos la S en el verbo cuando usamos el doesn't, así como está acá. O prácticamente la S se usa solamente cuando la oración es afirmativa en presente simple. Ok. Goes, teaches, and eats. Si es negativa, no se usa la S, solo es go, teach, and eat. Igual en preguntas, así como está acá. Ok. Muy bien. We celebrate Christmas. Celebramos Navidad. We don't celebrate Christmas. No celebramos Navidad. They speak English. Ellos hablan inglés. They don't speak English. Ellos no hablan inglés. ¿Ok? Recalcamos, para, hacer, para negar la oración o para decir que no hacemos algo, usamos el don't y el doesn't. El doesn't es específicamente para she, he, it. ¿Ok? Ahora, en preguntas, vamos acá. Tenemos el do o el does, que es el, lo primero que usamos. Aquí ya alteramos la estructura diferente. Ya no es como lo que está acá. Cambia la estructura, la invertimos. Tenemos el do o el does, que son el comienzo, o así es como la oración, o como la pregunta inicia, con los auxiliares do o does. Luego usamos el sujeto, luego el verbo y el complemento. Example, do I watch TV with my family? Veo televisión con mi familia. Do you clean the room in the morning? ¿Limpias tú el cuarto en la mañana? Does she go to work at 7 a.m.? ¿Va ella a trabajar a las 7 de la mañana? Does he teach English from home? ¿Enseña el inglés desde la casa o desde casa? Does he eat the food fast? ¿Come su, la, la comida rápido? Yeah. Do we celebrate Christmas? ¿Celebramos Navidad? And the last one, do they speak English? ¿Hablan ellos inglés? La respuesta sería, yes, I, you, we, they do. Negativo, a uh, no, I, you, we, they, don't. Ok. Si esta es la persona con, con she, he, it, sería yes, she, he, or it, does. O no, she, he, it, doesn't. Ok. So, eso es lo que vimos ayer. Prácticamente es un pequeño repaso. Ahora, do you guys, do you guys have any questions? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Okay, I'm guessing no, you. Don't. I'm guessing you don't. Okay, very good. That's that's okay. That's perfect. Thank you. Let's continue now. Let me see something here. Now we're going to see this later on. Veremos esto más tarde. Okay, vamos. I need you. I need you guys to go to your book. On the book, go to page number 10, if I'm not mistaken. Page number 10. No, it's, it's page number 11. Page number 11, we're going to work from there. But I'm sharing, I'm sharing the book with you here. Pueden ver el libro? Can you see the book? Yes? All right. Yes. Thank you. Thank yes. you. This, is, this is on page number 11. Okay, page number 11. We continue, we continue with unit number one. Unit number one is about work-related events. Okay. Now, el objetivo or the objective of the class is that I will be able to talk about routines and everyday situations. Es ser capaz de hablar acerca de rutinas y situaciones que pasan todos los días. 
okay, o del día a día. Number one. Número uno. What activities do secretaries do in your company? What activities do secretaries do in your company? Iniciamos, we start by answering this question. Iniciamos respondiendo esta pregunta que está acá en la parte uno. La vamos a responder, uh, por supuesto, uh, acá, okay? No escrita. But I'm going to give you, le estaré un minuto para poder este, generar ideas y organizarlas para poder luego compartirlas. Okay, just one minute. One minute, corre, ya. Yeah. No, piensen, piensen, okay. Luego vamos, les pregunto y ustedes responden, okay. De acuerdo a su compañía, okay. If you don't have a secretary in your company, then it, it, just make it up, invent them, okay. Okay, very good. Time's up. Time's up. Okay, vamos a ver quién es him. Bueno, iniciamos. We start with a volunteer. Iniciamos con un voluntario. Is there a person that would like to share or that would like to answer the question? Yo. Okay, go, Rosemary. Thank you. Well, let, me ask, let, me ask, let me ask you what do secretaries do in uh, your company? Uh, the secretary in my company uh, organizes documents. Organizes? Organizes documents. I'm sorry. That's that's it? Solo uno. <laughs> no, uh, you o, have o, to, le digo mal? You le have digo to mal. give me you have to give me a a, a description of, of her she, job. She attends clients. Uh, she, she, <laughs> Ay, no. Ya le dije dos, ya estuvo. Ok. <laughs> ok. Yeah. Muy bien, muy bien. Thank you, Rosemary. Another volunteer. Otro voluntario. Another one. Another one. I'm waiting. No, Nadie? Okay, excellent. I'm going to I'm shoot. teacher. Okay, Carlos, Ernesto, thank you. Go. Well, um, let me ask you, what, what do secretaries do in your company? She writes a report. Okay. She, she calls a client. Mm -hmm. She organizes meeting. Mm -hmm. Only. Okay, perfect. That's perfect. Thank you very much, Carlos, for, for sharing, okay? Another volunteer? Okay, Cesar? Go, Cesar. Little Cesar. Cesar. El micrófono, Cesar. No, it's on. Está encendido, pero no se escucha. No, no ha hablado. Lo que no ha hablado. Oh, sí, sí, no se le escucha. Está activado, pero no, no se le escucha. Hola, hola. Ah, ahora, ahora sí. sí. Ahora sí. Ok. Uh, the secretary in my work, she write email for the client, uh -huh. make code of the product, uh, attend the call. Uh -huh. Takes. Takes calls. Okay. Very good. Very good. 
All right. Uh, Karen, Jamilet, <clears throat> what can you tell us about, about your, your secretaries or the secretaries in the company, in your company? Okay. She creates a payroll. I don't know mm -hmm. if that's correct word. Uh, not creates, maybe modifies. Modifies. Okay. Modify? Lo, lo, lo okay. okay, the pay payroll is okay. Yes. Okay. Uh, she attends a patent, mm -hmm. many students, and she answered calls mm -hmm. at the school. Okay. You are a teacher. What, what teacher yeah. are you? What, what, what do you teach? <laughs> ¿Qué enseña usted? ¿Qué, qué materia um, I teach two subjects. And um, MUSI, Moral, Urbanidad y Cívica. Bachillerato. Mm -hmm. uh, like, and, uh, and basic, I teach English. Oh, okay, that's good, that's good. I teach English and science. Oh, mm -hmm. science. <laughs> yes, super easy. Complicated subject. <laughs> oh, science, yeah, a little bit, but. Yeah, it's, it's super easy. You just have to read. Yeah, listo. <laughs> All right, yeah. very good, very good. Veo a, a, a Carlos Pascasi con un deseo de participar. Carlos, comparta, por favor. Thank you, Carlos. Okay. Uh, she organizes meetings. She types letters. She takes calls. Okay, she takes calls. Okay, that's okay. Thank you for sharing. Thank you very much for sharing. Uh, let's see, Andrea, Sofia, are you there? Yes, teacher. What does, okay, excellent. What does your secretary do at the company? Uh, they, make, uh, they make and receive and calls, uh, receive documentation from customers. Okay, okay. What else, Dimas? Just that? Uh, only. Okay, that's okay. Thank you for, for sharing. Vamos, let's see another person. Fanny Judith, hello, are you there? No, oh, she's not there. Yes, she's there. Sir, I have a question. Yes, Carl. Uh, yeah, yeah. Ask me. Ask me. Uh, how do you say um, que ella administra caja chica? Sorry? Uh, ¿Cómo se diría que la secretaria administra caja chica? She administers. You can say administrate. Harry. Petty cash, actually the petty cash, the petty cash. Yeah, it's, it's in the chat, the chat. Administrates, she administrates the petty cash, all right, yes. Hi, teacher. Hi, Judith. Okay, Judith, what does your secretary do at the workplace? Okay. Um, attending people uh, may document for the time, may servants, serve Make make what makes make. solvencia uh, solvencia. Who says solvency? Solvency. Solvency. Uh huh. What else? Okay, that's okay. That's that's okay. All right. All right. Thanks. 
Okay, perfect. Thank you very much for sharing. Thank you for the ones that participated, for the ones that have not participated yet. Don't worry, you will. Okay, don't worry, you will. Para los que no participaron, lo harán más tarde. Okay. Seguimos. Uh, we continue with part number two. Siempre con la parte dos. Dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. It's a very, very short conversation. It's not going bien, bien corta. Okay. Let me read. Okay. Leo, escuche la, la pronunciación y luego vamos a practicar. Okay. Let's do this. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. Uh, what does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yes. Yeah, yeah it says here. Yeah. yeah, she's the first person to arrive in the office. Let me read one more time slowly. Well, uh, do you have any questions about the vocabulary? Preguntas acerca del vocabulario que está acá. No. Arrive. Llegar. Yes. Thanks. Arrive. Arrive significa Arrive. llegar. And Dominic. Es una persona. <laughs> Dominic is la persona. Okay. Types reports. Types, escribir. Perdón, ¿por qué types y no write? Sí, eso está a punto de, de, de poner en el chat. Ahí lo puse, la, la, la puse write versus type. Ok, técnicamente hablando, es, 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 write es escribir quiere escribir con un lapicero o un lápiz o con, con plumón, ¿ok? Y type es escribir en el teléfono, o sea, en el teclado o en la computadora. Mm, teclado. Ajá, eso. Pero, ah. pero usualmente no decimos type, sino que decimos, aunque sea la computadora o el teléfono, decimos escribir. Si ustedes ponen el teléfono en inglés y esperan que les caiga un mensaje, no dice writing, dice la persona is typing. No, no, dice, no dice que está escribiendo, porque no escribir es técnicamente hacer esto. Okay. Pero eh, eh, usar, usar write para computadoras y teléfonos es, es estándar. Se puede, se, se usa. Okay. Pero técnicamente hablando, se tendría que ser type. Okay. Type. Yes. Ok. Yes. More questions, más preguntas. No? Okay, then. Very good. Let me stop this here. Okay. We are going to do something similar. Well, what we did yesterday, and I want to see what's here. Vamos a ir a los espacios específicos o más cerrados. Y vamos a practicar la parte 2 y haremos la parte 3 de una sola vez. Y pasaré viéndolos. Para esta vez vamos a hacer unos uno grupos un poquito más grandes para que sea un poco más, más, uh, más rápida la visita de mi persona en cada grupo. Nos pondremos de tres en cada grupo. Que sea solamente... sí, sí. Ok. Unámonos a los grupos y yo pasaré en unos cuantos minutos por esos lados. Ok. Thank you very much. Thank you, thank you. Parte dos y parte tres. Okay, practice part number two and finish part number three. Ya les envié la invitación. Let's do this. What is happening here? No, 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 no. Why? Why do you want to do this? Okay, here we go. There you go. Excellent. I'm going to give you, I'll give them one minute.
Hello, hello, Alba. You're connecting to audio and uh, hi. Hola. O sea, no usted vino, mira. No, mentira. <risa> Estaba en alguna sala o algo. Sí, es que hasta ahorita me puede conectar ya en la okay. casa porque venía reunión y todo. Ok, no problem, no problem, no problema. Ok, excelente. La mandaré, I'm going to send you the invitation. Le mandaré la invitación para que se una a los grupos. Ok, estamos practicando la parte 2 y vamos a resolver la parte número 3. Ok. Okay. Okay. Uh, there. Okay. I already did. All right. See you there. Let's join. Let's go to the first one. Desde un smartphone está también usted, Ana. Eh, Ana. No, yo estoy de la compu. Ahorita estoy viendo si descargo. Hi, guys. Ah, por ejemplo, ahorita estoy compartiendo. Página 11. Página 11, Reinaldo. Ok. Page number, page number 11. 11, 11. Next. Siguiente. No. There you go. That's the one. Okay. A ver. Wait, a Si me escuchan entrecortado, ¿verdad? <ríe> eh, por ejemplo, ahorita, además que está lloviendo fuerte aquí donde yo resido y no es el de que pierda la señal. Tú y Sonia. Vaya. Eh, pues, ¿Quién comienza? Entre ustedes, Raúl y Ana, y Ana ustedes. Ok, no problem. Ok. Vaya, este es lo de Sonia, ¿verdad? Yes. What, what, what do, what do, what does Domi? ¿Este qué quiere decir, teacher? Dom Domini. Domini, ¿tú? Domini es una persona. Ah, ok. Es, what does Domini do? Well, she is a secretary. Oh, I said, what I does she do every day except? Exactly. Oh, I see your point. Well, she ties report and send emails every day. She is a hardworking woman. Absolute. Does, Absolutely. Does she read absolute? How do you say it? Absolutely. Absolutely. No, no, no. Absolutely. Absolutely. Listen, listen, listen. Absolutely. 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 Uh-huh. This is arrive. Arrive. Absolutely. Does she arrive? Arrive? Early. Arrive. Arrive. Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay. Perfect. Uh, bueno, continúen practicando y luego vamos a la parte 3 y la hacemos. Ok. Yes. Ok. Thank you guys. Si quiere, eh, eh, empecemos nuevamente. Usted sí. como Sonia, yo como Matt. 
Okay. Aprovechando que ya está el teacher ahí, yes. ya Así están ahí, el ya, uh -huh. ya está ahí el vocabulario abajo, mire teacher, mientras mencionamos nos dice si, si acertamos o, o nos equivocamos. <ríe> ok, démosle Mari. Ok, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she tapes, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is a first person arrive, arrive in the office. Yeah. Hoy Carlos, no sé si quiero practicar también el, el vocabulario. Dele, sí, me parece. Yes. Dele con María ahí. Dele. Soy... Dele. Va, sería. What does Dominic, what does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh. I see your point. Well, she types reports and say emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. Excellent, people. Very good, very good. Okay. The, okay. Parte tres. Uh, parte tres. She types reports. Perfect. Excellent. Does she arrive early? Er, uh, late? Perfect. Does she arrives early? No. Okay. Cuando, es lo que explicaba anteriormente. Uh, cuando usamos el auxiliar das, das, específicamente das, ya sea en negativo o en pregunta como está acá, la S no va. Okay. Uh, okay. Acá les explico. Bueno, quiero si puedo escribir. Creo que sí puedo escribir. Ok. El, el auxiliar básicamente es do, ok, do, el auxiliar general, general en, en, en el simple present es do, sí, aquí lo pueden ver ustedes, aquí está, ¿ves? Sí, do, y también usamos das, pero das prácticamente es una derivación de tercera persona del do, que es que le agregamos la es al verbo o al auxiliar do, ok, y das en este caso. Entonces, cuando usamos das, ya no es necesario agregar la S al verbo porque la S ya está agregada acá. Ok, en el auxiliar, así como lo pueden ver. Da, do es, ese, 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 esa ES ya es, ya es tercera persona, así que no es necesario poner la S al verbo porque sería uh, repetir lo mismo. Ok, ¿sí? ¿Ent ¿Entienden? Okay. ¿Sí? ¿Entendemos? Sí, solo serían entonces una pregunta, ¿verdad? Y en negativo, porque en negativo usamos también doesn't, okay. que, que es el, 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 el es acá, que está acá. Ok. Oh. Sí, la, la S no, bueno, prácticamente o básicamente la S se usa solamente en afirmativo. Ok. En afirmativo. Si es negativo, no usamos S. Si es pregunta, no usamos la S. Ok. 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 Thank you. Aparte de eso, excelente. Very good, very good. Muchas gracias, teacher. Yes. Ok. Gracias, teacher. See you later. No estamos haciendo nada. I am here. Ok. Ok. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types report and say email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Yeah. <laughs> okay. How do you What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do? She, she do every day exactly. Oh, I see your point. Well, 
She types reports and sends emails every day. She's a, she's a hardworking woman. Absolutely. Does she? Hurry, Erin, Erin, or Arlene? Arrive. Does she arrive early? Arrive. She, she arrive. Arrive. Yeah, she's the first person to arrive in the office. Arrive. Okay, excellent. Did you finish part number three? Um, yes. El verbo de la, de la primera es times. Type. She, she types reports. Report. Yes, she types record, reports. Y aquí incluso que está aquí arriba. Okay. She, she types reports. Number two. Does she arrive late? Okay, does she arrive late? Acá está aquí arriba, solo que le han puesto, le han cambiado a, en vez de, en vez de late, dice early. Aquí arriba está. Okay, seguimos. Number three. Does she arrive early? Okay. Arrive, arrive con S o sin S? Con S. Arrive con S. Arrive. Okay. Para mí es sin S. Okay, thank you, Jonathan. Bueno, cuando usamos el auxiliar do, perdón, uh, does. Así. Ah, no se usa, es cierto. No se usa, sí. es cierto. Exacto, exacto. Arrive. Ok, exacto. Ya no tan exacto. ¿Por qué no nos dice? Okay. Si usamos, si usamos, ok, let me uh, uh, explico, ok. Si usamos Gracias. does, ya sea por la pregunta, y doesn't por el negativo, uh, ya no es necesario ponerle la S al verbo, porque uh -huh. la S ya está incluida o incorporada en el. No, no, no. no, 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 no rojo, uh -huh. right? Sorry. No sé por qué se puso en color rojo esta cosa. Ok, cambio. Este transparente. Bueno, este está bien. Ok. Sí, aquí es necesario agregar la S al verbo porque la S ya está básicamente agregada. Básicamente agregada al auxiliar. Así como la pueden ver ustedes ahí. Ok, aquí está. Okay. Así que poner la S al verbo usando das sería como repetir o sería redundante. Ok, en el inglés, así, así, así se dice. Ok. Ok. O básicamente usamos la S solamente en afirmativas. Ok. Ok. People, excellent. Muy bien. Excelente, excelente. Thank you. All right, Thank I'm going teacher. to go to a different group. Ok, see you later. Ya no me cuesta. Uh, Hi, teacher. I'm here. Vamos. Yeah. <laughs> Entonces, so, no sé. okay. Yours, yours, Sonia, and Anima. What does Dominic do? Well, secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. 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 Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. Very good, excellent. You scroll down. And we answered the three parts. Okay, very good. Uh, yes, she, number one, she types reports. Number two, does she arrive late? And the last one, number three, she, does she arrive early? Yes, they are correct. All right, excellent. Well done. But but I would like I would like to listen to Magdiel because he's here, but I haven't heard from him. Can you can he participate? In the conversation. Magiel is arriving at the moment. Yeah. Oh, yes, yes, it is still. I'm sorry, my apologies. Excuse me. Excuse sorry, me. sorry. I am driving. It's okay, driving it's okay. To, I'm, to I'm sorry. <laughs> yes. Okay. Yeah, okay, no, yeah right. I didn't remember. All right, very good. All right, people, excellent, good job. I'm going to visit another group. I will see you guys later. All right.
Sí, gusta. Ay. Ay. Ya, ya Sí, ya, ya le pasamos. Ya, ya le pasamos. Aquí está el cuerpo. Sí, un montón de veces. Todo. Derecho, derecho, todo. Ah, bueno, ¿Quién inicia? Yo voy a hacer. No sé quién. Ahí no vamos. Hola. Ahí okay. Es que escucho como entrecortado. Yo okay. eh, igual. Eh, vaya, voy a empezar. ¿Y quién ¿Cuántas? es más? Yo soy más. O, o algo. ¿Te no, no. O usted, Marcelo. Ah, vaya. La, la otra. Ok, está bien. ¿Cuál es la minitud? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Yes, exactly. Oh, I see your point. I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, excellent. Vamos a la parte de abajo. Al revés. Ah, oh, en la parte de abajo. En lo de abajo. Quien no leyó la parte de abajo la va a leer ahorita. Bueno, quien no leyó arriba va a leer esa parte. Ah. Okay. Alba. Bien. Okay. Ay, ahorita. She types. Does, does she arrive light? Arrive late. Does she uh, arrive? I see. Does she arrive early? Okay. El primero es types, así como está acá. Ese que está ahí. Okay. El, seg el segundo es does, aquí, así does. como el uh -huh. Y el tercero es arrive sin S. Okay. Sí. Yes. Okay. Very good. People, excellent. Así. Excellent job. Perfecto. Thank you. Yes. Gracias. Ok. Las, las dejo. Las okay. tres mujeres. Ok. Tres mujeres. Nosotros de, de Apameca estamos hablando. Sí. ¿Ah? Ay, mírenlo. Es que yo soy de Guachapá, entonces le estoy diciendo que Chapaneca está cerca. Entonces a ellos ah, les okay. estoy recomendando lugares, ya ves. Venga, y les recomiendo. A Guachapán dice. Sí, yo soy de no, Guachapán. Nos matan ahí. <risa> nada, <risa> nada que más. Ok, Bien, ok. Tranquilo, hay aguas de mal. <risa> Lo vamos a considerar. <ríe> ok, excelente. Yo vivo en el, en el departamento, el departamento más caliente de, de Salvador. Acá es un horno. San Miguel. Estamos cerca, no hombre, estamos cerca del infierno. San Miguel. ¿A dónde vive? Porque eso es San Miguel. Eso es Zulután. ¿Por qué? Zulután. Aquí, aquí es súper caliente. No, yo tuve familia, bueno, tengo familia en San Miguel y es horrible el calor. Pero es, es que ahora estamos Ay, no. Ah, de verdad. Están, están, están en la mano, son hermanos. Es ah. Casi lo mismo. Ok. Ay. People, y de otro grupo, ok. Ok, ok. Bye. See you later.
Hi. Thanks. Hi, teacher. Hi, guys. Sorry, I'm looking. Could I, could I hear you guys participate or read the conversation? Okay. Si quiere, yo empiezo. Okay. Perfect. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay, okay. Uh, what about part number three, guys? Do you finish part number three? Yes. Okay, uh, can, you please, can you please read it? She types reports. Mm -hmm. Do does she arrive late? Okay. Does um, she arrive early? Okay, arrive sin S. Okay. Correct. Yes. Okay, guys. Excellent. Okay. Good job. Perfect. Yeah. All right. Thank you for, for your participation and thank you for finishing part number three. Voy al último grupo y luego, bueno, vamos a la sala principal. Okay, see you later. Hi, I'm here. I would like to hear you guys participate. Okay. Uh, Carlos, eh, es que ya no, ya no, ya no puedo compartir la pantalla. Ah, no hay problema. Eh, creo que el teacher lo tiene. Acá está compartido, Carlos. Ah, perdón. Es que estaba viendo aquí otra cosa. Bye. Eh, what does Dominic do? Well, uh, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay. Um, All right. Yes. Let's leave the part number three here. Can you please read part three and answer the questions? I mean. Okay. The peer lesson and she types report. She types report. Mm -hmm. Mm -hmm. Types. Oh, on ese, verdad? Types. Sí. Okay. Types. Okay. Next. La siguiente. Does she Does. arrive late? La última. Does she arrive early? Okay. Arrive sin S, ¿verdad? Correct. Arrive, yes. Okay. Sin, sin S. Okay, very good. Vamos a... Regresamos. Hey, thank you for your participation. Regresamos a la sala principal. Let's go back. Okay. Over there, and I will see you guys over there. All right? Okay.
Hi, everybody. Welcome back. Bienvenidos. Regreso acá a la sala principal. We are going to continue. Vamos a seguir con la siguiente parte que aparece en el libro. The next part that we have in the book. Hicimos parte 2 y parte 3. And thank you. Y gracias por su participación. Thank you for your participation. Lo hicieron muy bien. You did a very good job. Vamos. Acá tenemos simple present for third person singular. Eso es lo que vimos ayer, ¿ok? Dice, uh, presente simple para tercera persona singular. Tercera persona es ella, él y eso. Que se refiere, eso se refiere a un lugar o a una persona o a un objeto. Pero el punto de esto es la letra S que se le agrega al verbo. Así como logran ver acá, ¿ok? He checks, Dominic checks, it checks, he goes, Dominic goes, it goes, he likes, Dominic likes, and it likes. All right. Luego tenemos el simple present for third person, para tercera persona, que usamos plural, perdón, uh, plural. Tenemos they, que es ellos, es plural, sí, sí. Michael workers también es ellos, es plural. The employees también es ellos, plural, ok. En ese caso, es tercera persona, pero es plural. La S no es utilizada. ¿Ok? Y las preguntas que también practicamos anteriormente. Does she check reports? Does he uh, check reports? Do we check reports? Do you check reports? Do they check reports? Y acá tenemos how to use simple present. Aquí dice daily activities or routines. And scheduled events or timetables. Vamos a hacer, bueno, vamos a ver aquí. Haremos esta parte cuatro luego. Ok. Vamos a la presentación. Y vamos a preparar un cuaderno o una página para escribir, bueno, si es necesario, el vocabulario que les voy a presentar acá. Este que logran ver. Ok, list of daily routines, lista de actividades diarias o rutinas diarias, cosas que hacemos toda, todos los días o básicamente que hacemos todos los días. Vamos a ir una por una. We have over here get up. Get up significa levantarse. Ok, get up significa levantarse. Ok. El siguiente es take a shower. Take a shower es tomar una ducha o ducharse básicamente. All right. Brush his teeth es cepillarse los dientes. O como decimos acá en El Salvador, lavarse los dientes. Luego tenemos shave. ¿Alguien sabe qué significa shave? Darse. Ok. Shave is... Rasurarse. Rasurarse, ok. Eso significa shave. Siguiente, get dressed es alistarse, cambiarse o prepararse. Okay, eso es get dressed. Vestirse también, podría decir. Ok. Vestirse, cambiarse, prepararse. Ok. Entonces tenemos acá puro makeup. Puro makeup es, es maquillarse. Literalmente acá sería ponerse maquillaje, pero podemos ir maquillarse. Ok, put on makeup, brush hair es uh, cepillarse el cabello o peinarse, lo mismo que está acá, que es come, come hair es lo mismo, peinarse, ok, yes, make the bed, make the bed es arreglar la cama, make the bed, arreglar la cama, have a bath, es tomar un baño, básicamente en una, en una, ese es have a bath. Luego tenemos make breakfast, que es hacer o preparar desayuno. Have breakfast, es uh, desayunar. Ok, go to work, ir al, al trabajo. Go to school, ir a la escuela. Go to bed, ir a dormir. Sleep, dormir. Have lessons es recibir clases o recibir lecciones. Have, uh, sorry, read a book, leer un libro. Play games es jugar, uh, 
valga la redundancia, juegos. Draw pictures es dibujar, ok, fotos o dibujar, prácticamente dibujar en general. Do exercise, hacer, hacer ejercicio o hacer ejercicios. Go online es uh, estar activo en línea. Do homework, hacer tarea, listen to music, escuchar música. Ride a bicycle, es montar una bicicleta. Drive a car, manejar un carro, watch TV, ver televisión, drink water, es, es beber agua. Walk the dog, es pasear al perro. Feed the fish, o oh, feed es alimentar. Feed the fish, alimentar al pescado o al pez. Okay. Well, feed the dog, feed the cat, feed the, the, the bird, etc. Do housework, es hacer los, la, las cosas de la casa. Cook dinner, es cocinar uh, la, la cena. Take the bus, es tomar el bus. Take a taxi, tomar un taxi. Eat snacks, es comer entre, entre comidas. Okay, o básicamente refrigerios o chucherías, como decimos. Clean the house es limpiar la casa. Mop the floor es, es, es trapear. Sweep the house es barrer. Vacuum the house es el vacuum, es aspirar la casa. Iron the cloth es planchar la ropa. Do the dishes es hacer uh, lavar los trastos. Do the laundry, hacer lavandería o básicamente lavar ropa. Go shopping, ir de compras, rest, es descansar. Visit my grandparents, visitar mis, mis uh, abuelos. Y bueno, hay muchas más, pero ¿qué hacemos durante el día o tú tienes que hacemos? Do you have any questions? Preguntas. Questions, people? No, no questions, no hay preguntas. No teacher. Ok, muy bien. Thank you. Entonces, seguimos acá. Oh, hola teacher, disculpe, una pregunta. Yes. Perdón. Dice que yo he visto en algunas expresiones que dicen wash the dishes. ¿Y por qué aquí es do the dishes? Es en, lo en mismo. La, en, ajá. Es, es lo mismo. Es lo mismo. También se puede decir eso, no hay problema. Ok. Ah, va. Usted puede usar Gracias. ambas. Ok, gracias. Usted puede decir aquí, wash uh, the dishes. Aunque okay, déjeme, déjeme decirle que para sonar un poco más, más nativo, do the dishes suena mejor. Do the dishes. Se puede decir wash the dishes, también se puede decir wash uh, the clothes, lavar la ropa. Pero los americanos no usan, más bien los norteamericanos no usan este wash tan común. Ellos usan tú, tú de laundry, tú de dishes, no usan esas, esas, ese wash. Pero se puede usar, sí, se puede. Ok, yes. More questions, más preguntas. No, ok. Let's practice, practiquemos. Let's practice. Ok, veamos. ¿Cuál es la primera? Arreglemos ese, ese desorden. Get up, get up. Ah, ok. Get up. Get up es la primera. Ok. What about the second one? Take a shower. Take a shower. Ah, take a shower. La segunda? Brush teeth. No, I said segunda. Brush teeth. Ajá. Brush teeth. Number four? Shave. Number four is shave. Number five. Get, get dressed. Uh -huh, get dressed. Number six. Make put on. Make put on. Ajá, let's put on makeup. Put on makeup, yes. Makeup. <laughs> okay, put on makeup. Number seven. Brush hair. Brush hair. Brush hair, huh? Okay, okay. Number eight. Come um, here. Okay, come here. Number nine. Make. Make, make the bed. Uh -huh. The make, bed. Make the bed. Thank you very much. Number ten. 
have, have a bath. bath. Have a bath. Have a bath. Okay. The next one, number eleven. Make, Make breakfast. breakfast. Make, Make breakfast. breakfast. Okay. Very good. Next. It's have number twelve. Breakfast. Have breakfast. All right. Excellent. Next. Go to Go work. To work. Go to work. Go to work. All right. Thank you very much. Next. Go, Go to, school. to school. Go to school. Go to school. Next. Go to bed. Go to bed. Okay. Go to bed. And the next one is sleep. sleep. And the last one, well, the next one, and last one is sleep. Okay. Uh, un tip de pronunciación. En inglés, algunas veces la R se, perdón, la T se convierte en R. Me refiero en la pronunciación. Ok. Aquí oh, escribo. Por ejemplo, tenemos go. Esto, ok. Uh, la, 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 la T en muchas ocasiones en inglés se convierte en R. Entonces, acá podemos decir go to, ok, sin ningún problema, go to bed. O podemos decir go to, go, go to bed, ok. Suena mucho mejor y es más fácil, ok. Go to bed, go to bed, ok. Yes, un tip, ok. Y muchas veces verán que esa, esa T se pronuncia como R. Ok, muy bien, seguimos. Uh, acá tenemos, pero antes de irnos para esta parte de, de tiempo, iremos, regresamos al libro. Y veremos esta parte. La parte número cuatro, part number four del libro. Luego sigue lo que vimos ayer. Ok. La parte cuatro del libro consiste en actividades o rutinas que... Y aquí dice, arriba. Complete the paragraph with the words in the box. Make sure to write them in the correct form. Completa el párrafo usando las palabras que están acá en la cajita o en esta que está acá. Ok. Asegúrate de escribirlas en la forma correcta. Eso dice acá. Ok. Tenemos call, que es llamar. Have, que es tener. Check, que es revisar. Wake up, es despertarse. Work, trabajar. Y go, ir. Go será usado tres veces. Ok. Let's do this. Hagamos esta parte. Les daré aproximadamente tres minutos para hacerlo. Ok. Luego revisamos todos juntos. Three minutes. If you have any questions, I'm here, okay?
Did you did you guys finish? Terminamos? Yes, teacher. Okay. Let's let's do this together. I am going to read. You give me the answers. Okay. From Monday to Friday, Dominic. Dominic. Wake up. Wake up. Wake up. Okay. Wake up. Wake up. Okay, Dominic, wake up at 5 a.m. She wakes. Thank you very much. A punto de preguntarles. Okay, recordemos la S en el verbo si es tercera persona. Thank you. Okay. Dominic wakes up at 5 a.m. She goes. Uh, he goes, uh, go. goes to work. She goes. Gobierno de Salvador. Goes. She goes to work, and when she gets there, she checks. Okay. Check. Check. Checks. 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 She checks her email and. Calls. And uh, calls all her, all the clients in her daily list. Lisa and Claudia. Work. 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 No S, okay? No S is needed because tenemos Lisa and Claudia, plural. Lisa and Claudia work with Dominic. They go. They go. Go. They go. They go to have. How? They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic goes. 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 Goes, goes home. Okay. Super late. I go home at 12 p.m. Okay, guys, now we continue with the presentation. Esto es lo que aparece luego de la, del párrafo que acabamos de resolver. Aparece esta parte que es expressions de tiempo or time expressions if you will okay for regular activities acá tenemos every day every week every month and every year every day significa todos los días o cada día every week es cada semana o todas las semanas every month is cada mes every year cada año okay daily is todos los días o diariamente o a diario weekly semanalmente Y monthly es mensualmente. Ok. Muy bien. Pero acá está un poco más, un poco más uh, extendido. Acabamos de ver uh, daily, weekly, monthly, and yearly. Bueno, me comí este que está acá, lo pondré. Ok. Acá lo voy a agregar. Ese que no lo no, no puse. Okay, así no se ve. Ok, tenemos de, el daily, la primera parte que está acá. Tenemos daily, que es diariamente o a diario. Luego tenemos weekly, weekly es a la sem a semanalmente o cada semana. Monthly, mensualmente. Yearly, anualmente. Igual que annually, es también anualmente, es lo mismo que yearly. Ok, yes. Luego tenemos a la par, tenemos, acá no, acá vamos, vamos para abajo. 
Tenemos acá lo mismo, every day, cada día, every week, cada semana, every month, cada mes, every year, cada año. O puede ser un poco más específico y mencionar el día. You, you can mention the day, you can be more specific and you can mention the day. Entonces, every Monday, cada lunes, every Tuesday, cada martes, so on. So on es sucesivamente, ¿ok? You can say every Monday, every Tuesday, every Wednesday, every weekend, ¿ok? Every weekend, every Sunday. Incluso también puede decir cada tarde, cada mañana, every morning, every afternoon, every night, etc. Every hour and every five minutes. Cada hora o cada cinco minutos. Like this. Ok. Acá tenemos one time a day, una vez al día, two, uh, one time a week, una vez a la semana, one time a month, and one time a year. Two, three, four times a day, una, perdón, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etc. veces al día, like two, two, three, four times a day, two, three, four times a week, three, uh, two, three, four times a month and a year. Ok, así sería esa parte que está ahí. All right. Luego tenemos once, once es uno, ok. Once es uno, lo mismo que está acá abajo. Once a day es una vez a la, al día. Once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. Once a year, una vez al año. Twice equivale a dos, ok. Twice a day, dos veces al día. Twice a week, dos veces a la semana. Twice a month is dos veces al mes. Twice a year is dos veces al año. Okay. Luego acá tenemos once in a while. Once in a while means una vez al tiempo o al tiempo. From time to time means de vez en cuando. From time to time is de vez en cuando. Y luego tenemos once in a blue moon, que es igual que once in a while, una vez al tiempo. ¿Ok? Esto que está acá es para poder ser más específico con la actividad o con cuán, cuánta frecuencia la actividad es realizada. ¿Ok? Very good. Guys, do you have any questions about this? From time to time, ¿qué dijo teacher? ¿Qué significaba? That means de vez en cuando. ¿Qué significaba esas tres, esas últimas tres que mencionó? Oh, once in a while, once in a while es una vez al tiempo. Okay, una vez al tiempo. From time to time, de vez en cuando. Y el último es once in a blue moon. También es una vez al tiempo. Ok. Yes. Once in a blue moon no es muy común. También podemos decir once in a lifetime. Es una vez en la vida. Ok. But that won't be necessary. All right. Excellent. Examples. Acá están unos ejemplos. Miren. I clean the house. Oh, la posición, uh, the, the, the position, the position of, of the time expressions is at the end. Okay, at the end of the sentence. Colocamos, colocamos la expresión de tiempo al final de la oración o después del complemento, así como está en los ejemplos que le he colocado aquí. Observen. I clean the house once a week. Limpio la casa una vez a la semana. Okay. Sujeto, verbo, complemento, y luego la time expression. She plays soccer, soccer three times a week. And they go to Paris twice a year. I check my email daily. Okay. Very good. More examples here. Observen más ejemplos acá. Tenemos... Acá tenemos unos ejemplos. Uh, 
Raúl, Arturo, hello. Hello, teacher. Can you please read? ¿Cuál leer los primeros los ejemplos? Esto, estos léalos, por favor. Thank okay. You. The secretary sends reports to her boss weekly. The doctor checks patients daily. The student, the students go to class five times a week. Salvadorians eat pupusas every week. I eat pizza once a while. Once in a while. Once in a while. Okay, thank you for your participation. Okay, now nos leerá, nos llevará una lectura. Okay, Silvia, please help us. Okay. Peter and Rose work on their English every day. Dimly dance reggaeton twice a week. Oh no. Wendy visits the bar every night. Fernando and JJ drink tequila once a month. Mauricio see his baby every day. It is true. I see my baby every day. Yes. Mm -hmm. Okay. Thank you for your example. I mean, for reading. Thank you for reading. Ahora vamos a esta parte. Okay. Acá está. Provide your own examples of routines with time expressions. Ahora es su turno. Le dame un ejempl su ejemplo usando la expresión de tiempo. Ok. Vamos a iniciar con Sandra. Sandra nos va a, a, a ayudarnos con un ejemplo. Sandra. Démosle, Sandra. Mm. Cualquier ejemplo y cualquier expresión de tiempo, ok. Mm, no sé. um, I am get up at 4 a.m. No, I get up. I get up. Ajá. Uh -huh. At. For, at 4 a.m. Ajá. Uh -huh. Ahora coloque, coloquémosle una de esas al final. Every day. Every day. I'm sorry. 4 a.m. 4 a.m. Dijo. 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. A esa hora me, me, me duermo yo. <risa> ahora me duermo yo. A las 4 de la mañana. Y me invento a las 6. Así que sin ningún problema. <risa> <risa> All right. Thank you for your example, Wilbert. Continue, Wilbert. Mango, mango. So bad. Okay. Uh, I eat mango uh, from time to time. Okay. Excellent. Excellent. From time to time. Okay. Very, very good. Very good. Okay. Seguimos. Esa uno va a ayudar, Miguel. Yes. Yes. Um, I eat, I eat pupusas, um, twice, twice a week. Okay. Twice a week. Hey, excellent. Eso está bien. Yes. <laughs> okay. Okay. Excellent. But I think, I think it's necessary to eat pupusas every day. It is necessary. <laughs> <laughs> All right. Excellent. All right. Seguimos, seguimos. Uh, you, vamos a ver. Okay. Mr. Pascasio, help us, please. Thank you. Okay. I eat waffles every weekend. Oh, I don't like that. Good for you. <laughs> All right. Excellent. Excellent. Thank you for your example. Uh, let's continue, Alba Yanet. Okay. 
I clean the house every day. You clean the house every day. ¿Por qué todos los días? Yes. ¿Para mantener limpia la casa? <laughs> no. Well, in my case, I, I live alone. Me was solo, así que una vez al mes. No, no yesterday. No. Ayer, ayer me tocó limpiar. Ayer limpié. I cleaned, I cleaned my house yesterday. Limpiaré hasta, hasta fin de mayo. No. <laughs> I, es, es yo tengo básico. perros, entonces limpio todos los días. Básicamente, yo la, trabajo en la mañana y cuando vengo a trabajar solo las cosas en la maca, veo televisión, uso el teléfono y ahí luego acá, luego a la cama, luego repetir lo mismo, no, no en sucio. Okay. Beautiful. <laughs> okay. Yo tengo perros por eso. <laughs> no, yes. Ahí sí es un problema. Okay, excellent. Thank you for your example. Cesar, go, Cesar. I go to the church uh, uh, weekly. Okay. I go to church weekly. Excellent. Thank you very much for your example. Uh, Mrs. Ayala, go, please. Okay, um, I have to work every day. <laughs> I'm sorry. Okay, thank you for your example. Miss Ayala. <laughs> este... I play basketball twice, twice a week. Twice a week. Okay, there you go. Perfect. Thank you for your example. Well done. Uh, let's continue with, uh, uh, let me see, Anna. Anna, can you hear me? Hola, hello teacher, creo que soy yo. Ok, go. Ay, solo que no mucho entendí porque me tuve que ausentar en 15 minutos. Le pondré cero. <ríe> es que sí, me te tuve que ausentar, tuve que ir a hacer una diligencia urgente. Ok, básicamente mencioné algo que hace todos los días, bueno, una actividad que haga y luego le pone la frecuencia, ok. Cualquier cosa. Um... I I drink alcohol. I drink walking. I ¿Cómo I, se dice every day? I drink, dijo yo bebo, I, drink I bebo. drink no, no, I drink drink no, no sé. Ay, ¿cómo se dice? No, yo manejo al ah. trabajo de lunes a viernes. Drive, drive. Drive working. I de, drive to work. To work. Eh, five times, dígalo, five times a week. Así five times. ¿Cómo? No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Five times a week. Five times a week. Así como está acá, aquí. Five times a week. Okay. Five times a week. Okay. Okay. Okay, there you go. Thank you for your example, Marcela. Karina. Gracias. Thank you, Ana. Marcela, Karina, are you there? Hola, lo siento, no podía activar el micrófono. No problem. Okay, no problem. I, I cook in the, gym, the breakfast every day morning. morning. Every morning. Every morning. Mm -hmm. Okay, okay, there you go, there you go. My example, my example, people, I call, I call my ex one, once a week. Es una mentira, no, no digamos. Okay. Seguimos. Uh, let's continue. José, Jair. Eh, no sé si está bien, pero I go to work three days every week. Three days? Three days oh. every week. I go to work three days every week. Yes, it is correct. It is correct. Yes, 
It's perfect. Thank you for your example. Uh, veamos, let's continue here. Maria. Hello, Maria. Hello. Hello, oh, Maria. Okay. Uh, my family and I go to the beach once a month. Invite, invite, invite. Okay. Excellent. Thank you for your example. Okay. Continuamos con Carlos Roberto. Carlos is sleeping. Carlos Roberto. I don't think so. I don't think so. I think yes, he's a he's, a, he's like a oh. Okay, he's not. He maybe he's busy. Okay. Completely understandable. Reinaldo, are you there? Okay, okay. Uh, aquí, aquí, teacher, aquí es que estaba, estaba viendo cómo la pronunciación de eso. <ríe> eh, por ejemplo, ¿cómo puedo decirlo? I go to work. Um, I go to work. Home office. Eh, por ejemplo, ¿qué quería decir? Eh, bueno, estaba, estaba buscando el, el, el examen que te puso anteriormente. Uh -huh. Ah, eh. de, de vez en cuando, que como, como. From time to time. Ajá, esa. Eh, I go to work from, eh, from office from time to time. No sé si es correcto. Uh, I go to work, you think, I go to work from, uh, from office. Uh, home, home office. Uh, no, no, entonces sería, entonces sería, I work, I work home, home office. I work home office from time to time. I work home office from time to time. Okay, uh -huh. I work home office, home, okay, there you go, there you go. Okay, Carlos Ernesto, thank you for your example, Carlos Ernesto. Hi, teacher. Okay, go. Um, I visit my family once a week. Okay, I visit my family once a week. <laughs> once a week. Okay, that's okay. Funny, you did? I eat fish from, from time to time. Okay, okay, there you go. Okay. There you go. Excellent. Thank you very much for your example, Fanny. The, that was good. That was good. Y creo que Silvia no ha participado aún. Silvia, are you there? Yes, sure. Can you please? Uh, okay. I brush my teeth. Three times a day. Okay, three times. Okay, there you go. There you go. Perfect. Thank you very much for that. Okay, people, we're going to continue and do this one. Vamos a seguir y vamos a hacer la parte cinco que aparece en el libro después de la parte cuatro, por supuesto. Okay, es la que está acá. This it says. Write five questions you can ask a classmate about a regular day at his or her job. Use the questions to interview a classmate about his or her daily activities and the time for each, for each, okay? Pero la vamos a cambiar. La vamos a cambiar, no la vamos a hacer de esa forma. La haremos de la forma siguiente. En vez de el tiempo, Ok, en vez del tiempo pondremos. Ok, aquí arriba. Ok. No, pongamos las personas mejor. 
en vez de tiempo pondremos la persona, ok, una persona. Y acá pondremos la actividad. Ok, sería de esa forma. Activity plus time expression. Por supuesto, les, les voy a dar un ejemplo. Vamos a erradicar esto. Ok. Ok. Sería de esta forma. <coughs> the principal. Ok. La directora o el director de la escuela. The principal. Ok. Y el ejemplo. The she, oh, she goes to the to the minet head of waters once in a while. Okay. Así sería un ejemplo. Ella va. Okay. She goes to the Minet headquarters once in a while. Ella va o ella visita la instalación principal del Minet una vez al, bueno, al tiempo. Okay. Y así haremos los siguientes ejemplos. Okay. Serían cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Five examples. Usemos la persona y luego el ejemplo usando también la expresión de tiempo. Using the time expression. Okay. Do you guys understand? ¿Entendemos? ¿Lo queremos? ¿Sí? Ok, muy bien. No coloquen el nombre específico, sino que coloquen, la persona me refiero, coloquen una persona, en general más bien la profesión, ok, the secretary, the doctor, ok, the janitor, the students, ok, my friend, my boss, my enemy. Etcétera. Ok.
Did you guys finish? Todavía no. Not yet? Okay. Did you finish people? Yes. Teacher. Yes. Como se dice cierre de ventas. Sorry. C cierre de ventas. O el cierre de un negocio. Sales closure, but not like a closure. Uh, it's a sales closure, but not a word that can be closure. No uso la palabra muy, no muy común. No la uso mucho, entonces no sé cómo se escribe. Closure, no. Closure. Closure. Le puse U. Okay. Sales closure. Yes. Terminamos.
Solo, decía, solo decíamos una vez, dos veces, y si decimos tres veces, cuatro veces, serían three, three, four, five, six, seven. No, pero sería veces, o sea, para decir... Times. 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 Carlos, apparently Carlos Roberto finished. Eh, eh, teacher, eh, lo siento, yo eh, como estoy en una, una actividad, eh, me, me tuve que levantar, pero ahí vi que me había llamado, lo siento, en serio. Okay, no pero, so, pero, pero yo estoy haciendo la actividad ahorita, solo quiero, no, no logré tomar captura del, del time expression, ¿cómo se puede decir una vez por mes? Once a month. ¿Cómo? Once a month. Ah, once a month. Ok, gracias. Sí. Me he enviado al chat. Once a month. Ah, ok. Ahorita. Voy a bajar la mano. Ahí está. Gracias. Vamos a compartir. Ok. Los que tengan, no se preocupen. Ok. Iniciamos con... We, we start with a volunteer. I love volunteers. So. Yo. Volunteer. Hoy sí. Ay. Hoy sí Chao. tengo más de una. Ok. Rosemary y luego José Jair. Ok. Luego Alba entonces. Rosemary, okay. go. Pero puse the boss. He organizes meeting with the supervisors weekly. Mm -hmm. Después puse the family. They go to the beach once a month. Mm -hmm. My teacher. He takes attended three times during class. Okay. And my sister. She cleans her house many times a day. Y my cat, they take a shower once a week. No, a once a week. You a week. Uh, No, once, sí. <laughs> Una vez por, por semana, sería once a, a week, sí. Así sería. Okay, that's okay, it's normal. <laughs> no, it is not. Okay, you're a dog. Duermen conmigo, tengo que bañar. <laughs> oh, you said cats. Or. Escuché que dijo my dad, mi papá. No, no, my cat. Ah, ok. Cats. Cuatro gatos tiene, ok. Está. No good. Ok, seguimos. Jair, uh, I don't see you. Ok, okay. Uh, the doctor, he helps to person every day. The teacher, she teaches to the student every week. Teller, he attends client every five minutes. The chair, uh, chef, he cook three times every day. Okay, okay, there you go. Excellent, thank you very much for your participation. Um, bueno, seguimos con Alba Janet. Ella también quería compartir. Ah, Alba. Go, Alba. Okay. Uh, uh, sí. Yo escribí del, del doctor, del doctor, my friend, my sister, my boss. He goes visit one weekend to patient, patients, as I say, so pat patients. Patient. She does visit uh, once a month. Uh, she does work every day. Uh, my boss, he does hire of the bonus one a year. Es que mi jefe me da un bono cada año. Mm -hmm. Ok, ok. Quitémosle, quitémosle, quitémosle. A todos los ejemplos, quitémosle el DAS. El DAS no va, ok. Se le puso DAS, ese, ese, ese DAS no okay. va. Ok. Ok. Excelente. Thank you, Alba, for sharing. Marcela, please share. Karina. Okay, the nurse, she checks the clinical report every day in the morning. It's correct. Repeat, no? because you said something different. Repeat. The nurse, mm -hmm. she checks 
the clinical reports every day in the morning. Yeah, it's okay. Okay. The secretary, she organized meeting to twice a week. Organizes. Organize. Twice a week, you said. Twice a week. Okay. The doctor, he checks his patients or pacientes, ¿cómo se pronuncia? Patients. Patients. He checks his patients three times a day. Three times a day. Okay. Only. That's okay. That's okay. Silvia? Hi, Silvia. Hi. The doctor. Mm -hmm. I have an appointment with the doctor once a month. Mm -hmm. My friend. He visit my he visit me once a week. Mm -hmm. My grandmother. I call her twice a month. Me. I go to shopping from time to time. Okay, me. I eat pizza once in a blue moon. Okay. You have to eat pizza more often. Once in a blue moon. Casi <laughs> nunca. Okay. Excellent. Levantado la mano este eh, Carlos. Si sí, sí, sí podía participar o, o si sí, ahí dejamos el tiempo. Usted me dice. Carlos, díganos, participe, Carlos. Vengo mal día. Okay, gracias. Eh, las actividades según eh, donde yo trabajo, ¿verdad? Eh, the, secretary, the secretary, she takes the grades once a month. Uh, the teachers, they take a quiz once a month. The students, they find, eh, sing, sing, ¿verdad? De cantar. Mm -hmm. Think they ask him every day, and the teachers they ward the entrance once a week. Okay. Thank you, Carlos, for for sharing. Very good, very good. Magdiel, share, please. Thank you, Magdiel. Okay. The boss check his email every day. The architect goes to construction once a month. The doctor checks my blood pressure twice a year. The museum plays the guitar every day. The right. teacher bats the pet over and over again. Okay, very good. Thank you for sharing. Uh, well, ya que no nos queda mucho tiempo, quedamos acá con esto, porque ya es hora. Okay. Solo uh, enfatizar la, la trabajar en la plataforma. You need you need to work on the platform every day. Okay, hay que trabajar ahí todos los días. Hoy estuve revisando. Bueno, ayer creo. Ahora no me acuerdo. Y son pocos los que han trabajado. Okay, a excepción de Yair que <ríe> él hizo todo. No hay problema, it's okay, no problem, está bien. Ok, solamente eso, ok. Just work on the platform and we'll be happy. All right. Uh, el día de ahora, bueno, un paso de asistencia y menciono quién se queda. Actualizo, pongamos, uh, bueno, aquí tenemos a Alba Janet Jiménez Cabrera. Present. Ana Marcela Argueta Santos. Present, sure. Ana, usted se queda hoy, ok. Yeah, me imagino. Pensé que me iba a quedar ayer. <laughs> no, ayer se quedó Alba, Janet. Hoy se queda usted. No, ok. okay. Siempre soy la primera, por eso pensé que me iba a quedar ayer. Pero no, Alba es la cuando primera. Cuando ya mencionó, me mencionó por último, ya sabía que hoy. Alba es, es la, la primera analista hoy. Sí. Okay. ok. Tenemos a Andrea Sofía Benítez Gómez. Present, teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Josué Pascasio García. Present. Catherine Alexandra Lozano Ramírez. Ya no estuvo. 
Cesar Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. Flor Elizabeth García Guevara. Tampoco estuvo. Jonathan Mauricio Galvez Juárez. Estuvo, pero creo que lo perdimos. José Jair Lobo Pérez. I'm here. Hello. Uh, Lorena Beatriz Ma Baños Mármol no estuvo. Magdiel Saúl García Morales. I'm here. Marcela Karina Melgar Alas. Hello. Yes, yes. Hello. Present. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Present. María José Hernández Auceda. Present teacher. Hi. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Reinaldo Antonio Fernández Acevedo. Present teacher. Sandra Yanira Ayala Jiménez. Y estuvo, pero no. Parece que la vi. Ya se durmió, quizá. <ríe> ok. Seguimos con Silvia Guadalupe Romeo, Romero Montoya. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Denis no estuvo. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. I'm here. And Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Okay, guys, thank you for joining today's class. Gracias por unirse a esta clase. I will see you tomorrow. And uh, well, I wish you the best for this night. Rest, sleep well, and see you tomorrow. Descansen. Okay, mucho. Descansen, descansen. Derman. Y nos vemos mañana acá mismo. Okay, see you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Menos a la que me se La que dije que se quedaba, se va a quedar. Ana Marcelo Shakiro. Bye bye. Bye bye. Hi. Hi. ¿Qué tienes sueño? Sí, créeme lo que sí. Este horario bien matado. Ah, no, es temprano. No. No sí, sé si claro. tiene alguna pregunta, duda, complicación, confusión, queja. Yo tengo todas las complicaciones. Okay. Entiendo, no, o sea, no entiendo mucho, o sea, me cuesta bastante, la verdad. Entonces, sí, por eso pregunto la pronunciación, igual escribir o cómo dar las, las palabras y todo eso, o las oraciones. Eh, Después ya más o menos voy agarrando, pero sí, ahorita me cuesta. Estaba bastante diferente al anterior, igual el anterior también me costó. Así que, y ahorita pues sí, me tuve que perder como 15 minutos, me llevé la compu para ir escuchando, para ir escuchando la clase en el carro, pero se me desconectó en el camino porque tenía conectada con Wi-Fi. Uh -huh. Ok, entiendo, entiendo. Uh -huh. Ok, es, es normal. De que, que, que a veces cueste, o que al principio cueste, porque es, es para todos así es, ok. Al principio es, es, es muy confuso, cuesta demasiado, pero poco a poco se va avanzando, okay. Poco a poco se va avanzando. Ah, no sé okay. si tienes preguntas del tema que vimos ahora, si, si le quedó alguna, alguna duda de lo que vimos. Quizás es todo lo de los tiempos. Porque sí, no, o sea, después de las nueve, no sé si pasó lista, yo en ese momento fue que me levanté, eh, lo de, ajá, lo de los tiempos, era verdad. Sí, eso es. Eh, una... ¿Con qué regularidad, regularidad, no sé? Es de tiempo que usamos así para, para expresar con cuánta frecuencia hacemos una acción. Uh, básicamente, esas expresiones se usan al final, al final de cada oración. Pongamos acá, por ejemplo, que usted hace ejercicio, pongamos, Ana does exercise. 
Size. Ok. Acá dice, acá solamente dice, Ana hace ejercicio. Ok. Uh -huh. Acá, al final ponemos la expresión de tiempo, cualquier cosa de tiempo, ok, que exprese el tiempo. Podemos poner daily, que se refiere a todos los días o a diario. Ok. Borramos daily, ponemos weekly, que es semanalmente. Ok. Sería week, sería week. Semanalmente, no, una vez a la semana. Okay. Ah, pues no. No, cuatro, cinco días a la semana. Ok, si es así, ponemos cinco. Five. Ponemos five. Luego, veces se escribe times. Ok, five. five times. O si quiere, puede ponerle el día, five days. Ok, cinco días. Five days a week. Ok, cinco días a la semana. O le pone cinco veces a la semana. Sería times. Five times a week. Ok. Así sería. Básicamente todas las expresiones, todo lo, todo lo que mostré de tiempo va al final. Okay. Mm -hmm. Al final. Siempre usamos o formamos, formamos una oración usando... ¿Qué, qué, qué se viene de eso? Bueno, siempre usamos la, la misma estructura que iniciamos con el sujeto, que es la persona, luego el verbo que es la, el, el, está acá, la acción, el complemento exercise y luego... Le agregamos la expresión de tiempo, en este caso, five days a week. Okay. Uh -huh. Así sería. Otro ejemplo podría ser, uh, pongamos uh, baby, el bebé, drinks, milk, el bebé, bebe leche. Every, pongámosle cada, every es cada. Every... 15, 15, 15, 15 minutos, cada 15 minutos. Ok, así sería. La expresión de tiempo siempre va al final. Ok, cada 15 minutos. Okay. El bebé bebe leche o toma leche cada 15 minutos. Ok, sí. Ok. Ahora, le diré un ejemplo en español y usted me lo dice en inglés y yo le escribo. Ok. Uh -huh. como, como Mejor le... yo se lo digo en español y usted en inglés. No, así no se vale. Ok. Digamos, pues sí. ¿cómo, cómo, diría usted, ¿Cómo diría usted? Mi mamá bebe café siete veces al día. My mother. Uh -huh. uh, bebe, ¿cómo se dice? Acá está arriba, el mismo, el mismo, ese mismo que está acá arriba. Es drinks. Drinks. Uh, drinks. Coffee. Ajá, uh -huh. coffee. Drinks. Dije siete veces al día. Siete. No, ya tengo que empezar de uno, dos, tres. Seven. Seven, uh -huh. brother. Seven. Seven, ok. El número seven, acá en letra, seven. Y al día. Vamos con siete veces. Siete. Sigue. Siete. Every. Sería every. Every. every ¿Cómo es? Every. Se, se, lo, que, every. lo que sigue después de siete es veces. Veces en, en inglés es times. Time. Uh, time. Time. Y. Uh, time. Y el, se me ha olvidado. No me acuerdo, no sé. Día, ¿cómo es? A se pronuncia? A day. A day, a day. Okay. Así sería. Seven times a day. Ok. Lo que tienen que hacer es solamente practicar la, las uh, expresiones de tiempo. No sé si las copió. Las... Mm, medio, creo que les tomé foto. Tomo foto, dice, voy a compartir para que tome foto y ya para que esté un poco más ahí. La, luego las, las, las practica. Uh -huh. Trying to open the presentation. Acá está. Y le comparto para que vean. 
Son esas que están acá, las que están en amarillo. Okay. Okay. Se las puede ver. Para que puedan sí. tomar una captura o foto para y luego las las las, las copia. Una foto que ocupo la compu de mi hija y me borra todo después. Todo esto que está acá en amarillo va al final de la oración. ¿Ok? Todos las colocamos al final. Diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. Uh, cada día, cada, cada semana, cada mes, cada año. Cada lunes, cada martes, etc. Cada hora, cada cinco minutos. Una vez, esta, una vez al día, una vez a la semana. Una vez al mes, una vez al año. Dos, tres, tres, dos, tres cuatro veces. Times es veces, dos, tres, cuatro veces al día, a la semana, al mes, al año. Este once se pronuncia once, es una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Este twice es dos, okay? dos veces al día, dos veces a la semana, dos veces al mes y dos veces al año. Once in a while, una vez al tiempo, from time to time, de vez en cuando. Y once in, a, once in a blue moon es igual una vez en el tiempo. Okay. Solo le queda que lo que las practique y ya. Ok. Eso sería. Ok. Ok. Muy bien. Es hora de ir a roncar. <ríe> Voy a ir a dormir. Vaya, pues. Vamos. Porque ya hace sueño. Un poco. Temprano. No seas joven. <laughs> okay, bueno. I will see you tomorrow. Nos veremos mañana, Ana, a las 8 de la mañana. Del box. Yo no haría. El sueño, ok. Me ha infectado el sueño, ok. Ok, a las 8 de la noche. Te cuido, ok. Buenas noches. Sí. Descanse. Buenas noches.